the previous class we discussed about the different endocrine glands continue today we discuss the other glands then first we discuss about the pancreas gland you know the pancreas so pancreas is the second biggest gland in our body so the location in the posterior to the stomach so it can be called as a mixed gland so here we have it contain the two areas that is called exocrine portion and endocrine portion this exocrine portion contain the kidney and the endocrine portion can be called as a isolates of the langerhans cells isolates of the langerhans cells this isolates of the langerhans cells can secrete the two important hormones that is called uh, the particular isolates of langerhans cells are two different type of cells so here one type of cell is called a type that is called alpha cells and beta cells so this alpha cells can secrete the glucagon hormone then beta cells can secrete the insulin hormone so now first we will say about the glucagon hormone so glucagon hormone can be called as a hyperglycemic hormone so why because it can be called as a hyperglycemic hormone so it can increasing the glucose level in the blood so that's why can be called as a hyperglycemic hormone so can be improve the in can the increasing the calcium can increase the glucose levels in the of blood so through the process of the gluconeogenesis gluconeogenesis and gluconeogenesis in two ways so it can be uh, increasing the glucose levels in the blood so that's why particular glucagon hormone can be called as a hyperglycemic hormone so then can discuss about the insulin hormone so insulin hormone it can be called as a hypoglycemic hormone so it can decrease the glucose level in the blood so that's why it can be called as a hypoglycemic hormone so it can the regulate the normal glucose level the blood so the the, the process is the glycogenesis process so the glycogenesis process so case of the the particular glucose level in case of the particular uh, insulin hormone the secretion is uh, very low that can be affected the glucose levels in the blood can be increased so that condition is called diabetes mellitus diabetes mellitus so due to the uh, decrease of due to the increasing of the glucose level in the blood can leads to the diabetes mellitus so for the effect of the insulin hormone so this is about the insulin hormone so these two hormones can be uh, reversible action the one is called glucagon and insulin hormone so mukhyanga manamu previous class lo pula cheppuna vidhanga konni antasrava grandulu gurinchi cheppunam so ee roju mukhyanga pancreas adhe vidhanga cloma grandi leda cloma grandi gurinchi gaani adhe vidhanga gonads gurinchi gaani ee roju manam cheppukundam mukhyanga oka cloma grandi diskunte ee cloma grandi anedi దేహంలో ఉండేటువంటి రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఆలయం అనేది దేహంలో అతిపెద్ద గ్రంథిగా అయితే ఈ యొక్క క్లోమం అనేది రెండవ అతిపెద్ద గ్రంథిగా ఉంటుంది ఈ ముఖ్యంగా మానవుని యొక్క అంతరముల యొక్క యువ ఆకృతిలో ఉన్నటువంటి వంపులు మూలంలో ఆంతరశక్తి లోపల ఈ యొక్క క్లోమ గ్రంథి అనేది ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్యంగా రెండు భాగాలుగా మనకు రెండు అంటే నిర్మాణ పరంగా ఈ రెండు అంశాలుగా ఉంటుంది ఒకటి బహిస్రావక భాగం కావచ్చు అంతస్రావక భాగంగా ఉంటుంది ఈ యొక్క బహిస్రావ భాగం లోపల మనకు ఎస్సినే అనేటువంటి నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా అంతస్రావక భాగంలో తీసుకుంటే ఇంకా దీని లోపల ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగరాన్స్ అనేటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇంకా దీని లోపల రెండు రకాల కణాలు ఉంటాయి అవి ఆల్ఫా కణాలు మరియు బీటా కణాలు సో ఇవి ఆల్ఫా కణాల లోపల ముఖ్యంగా టూకా కణాలు అనేటువంటి హార్మోన్ స్రవిస్తూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క బీటా సెల్స్ అనేవి ఇన్సులిన్ అనేటువంటి హార్మోన్ను ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి సో ముందుగా గ్లూకాకాన్ హార్మోన్ తీసుకుంటే సో ఇక గ్లూకాకాన్ హార్మోన్ ను ముఖ్యంగా మనము హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ గా కూడా పిలవచ్చు సో ఇది ముఖ్యంగా రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచే పెంచే ప్రక్రియను చేస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గినప్పుడు ఈ యొక్క హార్మోన్ అనేది విడుదలై రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతూ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్ హైపర్ గ్లైసిమిక్ హార్మోన్ గా దీన్ని పిలవచ్చు దేని ద్వారా అంటే ముఖ్యంగా ఇది రెండు రకాల ప్రక్రియలు చేస్తూ ఉంది దట్ ఈస్ ముఖ్యంగా గ్లైకోజెనోలైసిస్ సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ ను బ్రేక్ డౌన్ చేయడం ముఖ్యంగా అంటే గ్లూకాకాన్ హార్మోన్ 
సార్ గ్లైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ చేసి గ్లూకోజన్ పెంచేదని చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ కాల్ గ్లైకోజన్ కన్ కన్వర్ట్ ఉంటుంది ద గ్లూకోజ్ దిస్ ఇస్ కాల్ గ్లైకోజెనోలైసిస్ తర్వాత అదేవిధంగా గ్లూకోనియోజెన్సిస్ అనేటువంటి ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా ఇది రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతుంది ముఖ్యంగా రక్తంలో ఉన్న ముఖ్యంగా దేహంలో ఉన్నటువంటి అమోయిన అమ్లాలు కావచ్చు అదేవిధంగా క్రోవు పదార్థాల నుంచి గ్లూకోజ్ను సంశ్లేషించేటువంటి ప్రక్రియను ముఖ్యంగా మనము గ్లూకోనియోజెన్సిస్గా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ముఖ్యంగా ఈ రెండు రకాల ప్రక్రియల మూలంగా ఇవి రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని పెంచుతూ ఉంది దట్ ఈస్ కాల్ గ్లూకాకాన్ హార్మోన్ తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఇన్సులిన్ హార్మోన్ కనుక తీసుకుంటే ఇది రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయిని తగ్గిస్తూ ఉంది ఇది ముఖ్యంగా గ్లూకోజ్ను గ్లైకోజన్ గా మారుస్తుంది కాబట్టి ఇది దీని మూలంగా రక్తం లోపల గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం హైపోగ్లైసిమిక్ హార్మోన్ గా కూడా చెప్పవచ్చు సో ఇది అదేవిధంగా ఇది దేని ద్వారా చేస్తుంది అంటే ముఖ్యంగా ఇది గ్లైకోజెనసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియ ద్వారా ఈ యొక్క స్థాయిని క్రమబద్ధపరుస్తుంది గ్లూకోజ్ స్థాయిని క్రమబద్ధపరుస్తుంది దట్ ఇస్ కాల్ గ్లైకోజెనోసిస్ గ్లైకోజెనోసిస్ అనే ప్రక్రియ ద్వారా చేస్తూ ఉంది సో ఈ బాడీ ముఖ్యంగా గ్లైకోజెనసిస్ అంటే రక్తంలో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ ను గ్లైకోజన్ గా మార్చే ప్రక్రియను ముఖ్యంగా మనం గ్లైకోజెనసిస్ గా మనం భావించవచ్చు కాబట్టి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది తగ్గుతూ ఉంది సో దీని యొక్క ఇన్సులిన్ యొక్క ప్రభావం మూలంగా ఒకవేళ ఇన్సులిన్ యొక్క స్రావం అనేది తగ్గితే మన దేహం లోపల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి అనేది పెరిగి అది డయాబెటీస్ మెలిటెస్ అనేటువంటి షుగర్ వ్యాధి డయాబెటీస్ మెలిటెస్ నథింగ్ బట్ షుగర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు షుగర్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది ముఖ్యంగా ఇన్సులిన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా మనకు డయాబెటీస్ మెలిటెస్ లేదా షుగర్ వ్యాధికి దారితీస్తుంది సో ఇది ముఖ్యంగా మనకు ఈ రెండు కూడా ఈ హార్మోన్స్ అనేవి ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క క్లోమగ్రంథి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్లుగా చెప్పుకోవచ్చు అవి డిస్కస్ చేయబడతా గొనాట్స్ సో గొనాట్స్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ వన్ వన్ ఈజ్ మేల్ గొనాట్స్ అండ్ ఫిమేల్ గొనాట్స్ సో ఇన్ దిస్ మేల్ గొనాట్స్ ద టెస్టిస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ గొనాట్స్ దిస్ ఏరియా లీడింగ్ సెల్స్ ద టెస్టిస్ కంటైన్ సమ్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఇస్ కాల్ లీడింగ్ సెల్స్ లీడింగ్ సెల్స్ కెన్ బి సెపరేట్ ద హార్మోన్ దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ దట్ ఇస్ కాల్ టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్ ఈ టెస్టోస్టెరాన్ ఆఫ్ ద చీప్ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్ చీప్ ఆండ్రోజన్ హార్మోన్ సో దిస్ టెస్టోస్టెరాన్ కెన్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది మేల్ గొనాడ్ హార్మోన్స్ మేల్ గొనాడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద ఫిమేల్ ఇన్ ఎస్పెషల్ ఇన్ ద మేల్స్ ఆల్సో స్టిమ్యులేటింగ్ ద పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ పెర్మటోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ సో దిస్ ఇస్ ద పెర్మటోజెన్సిస్ నథింగ్ బట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ అండ్ స్పెర్మ్స్ కాల్ పెర్మటోజెన్సిస్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఫిమేల్ గొనాడ్స్ ఫిమేల్ గొనాడ్స్ దేర్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ టూ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ దట్ ఈస్ కాల్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఫర్ ద ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఆల్సో యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది పాలిక్యూల్స్ అండ్ సెకండ్ హార్మోన్ ఈజ్ ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ ప్రోజెస్టాన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద యూట్రస్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఏరియాస్ సో ఇట్ కెన్ బి దట్స్ వై ఇట్ కెన్ బి కాల్ ఎస్ ఎ ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ సో దిస్ ప్రోజెస్ట్ పర్టికులర్ ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ కెన్ బి ఫ్రమ్ ది కార్పస్ లూటియం ఫ్రమ్ ఎల్లో మ్యాటర్ ద ఎల్లో స్ట్రక్చర్ దట్ ఈస్ కాల్ కార్పస్ లూటియం దిస్ వే ది పర్టికులర్ ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ కెన్ బి రిలీజింగ్ సో ఇట్ కెన్ బి డెవలప్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఫార్మింగ్ ద లేయర్స్ ఎట్ ద యూట్రస్ ఏరియా సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ దీస్ టూ ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ కెన్ బి యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద సెక్చువల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ఫిమేల్స్ అండ్ టెస్టోస్టిరాన్ ఈజ్ ద యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద మేల్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద గొనాడ్స్ మానవుల లోపల రెండు రకాల గొనాడ్స్ అనేవి ఉంటా ఉంటాయి ముఖ్యంగా పురుష హార్మోన్లు అదేవిధంగా స్త్రీ హార్మోన్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు పురుష హార్మోన్లకు సంబంధించి ముఖ్యంగా ముష్కం అనేది ప్రధానమైనటువంటి నిర్మాణంగా మనకు దీనికి కనిపిస్తుంది ముష్కం ముష్కం లోపల శుక్ర కణాల యొక్క ఉత్పత్తితో పాటు మధ్యంతర కణాలు కూడా ఉండి యొక్క టెస్టోస్టిరాన్ ఉత్పత్తికి తోడుతూ ఉంటాయి ఈ యొక్క టెస్టోస్టిరాన్ అనేది ముఖ్యంగా పురుష లైంగిక లక్షణాల యొక్క అభివృద్ధి లోపల తోడుపడుతూ ఉంది అదేవిధంగా శుక్ర కణాల ఉత్పత్తి కూడా తోడుపడుతూ ఉంది ఇది ముఖ్యంగా టెస్టోస్టిరాన్ సంబంధించినటువంటి విషయం అదేవిధంగా ఈ హార్మోన్ లోపల ముఖ్యంగా ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రోజెస్టాన్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ అనేది ము
particular progesterone hormone. So this is about the two areas for the uh, sexual related hormones that is called a male and female uh, sexual hormones called gonad hormones. Now we discussed about the hormones of other organs. Some organs are secreted in the non endocrine parts, non endocrine parts that is heart and kidney and uh, gastric areas. Uh, especially in this area, we can discuss about the human heart area. Human heart area, human heart area contains the particular important uh, hormone that is called ANP. ANP means atrial natriuretic peptide. Atrial natriuretic peptide, this is the hormone can be secreted in the um, heart wall of the myocytes. Heart wall of the myocytes. This myocytes can be secreted in the particular ANP, atrial natriuretic peptide or factor. So this hormone can be useful for the decreasing the blood pressure, decreasing the blood pressure. If the blood pressure can be increased in the body, the particular blood vessels can be dilation process, dilation. So that's why the blood pressure can be decreased. The process is best process for the ANP. Then we can go to the uh, kidney area, kidney region. So kidney region can be secreted the erythropoietin hormone. That is called erythropoietin cotton uh, hormone. So it can be secreted the extraglomerular operators. Extraglomerular operators can be secreted the erythropoietin hormone. So this erythropoietin hormone can be involving in the erythropoiesis. Erythropoiesis can be uh, producing the uh, RBC. So this is about the erythropoietin hormone. So then we can go to the gastrointestinal mucosa region. So gastrointestinal mucosa region producing the different uh, hormones that is called gastrin, secretin, polycystokinin, androkinin. So, GIP, GIP, GIP. So, this is, these are all can be from the gastrointestinal mucosa. First, we discuss about the gastrin. So, gastrin can be uh, motivated the gastric glands. It can, it can produce the pepsinogen and HCL from the uh, gastric glands. Secretin, secretin is a, from the uh, pancreas region. So, it can be produced by the water and by, uh, sorry, produced by the bicarbonates. That is the, from the a pancreas region that is called secretin hormone then cholecystokinin hormone so you can bring from the liver region so you can be uh, you can encourage the gallbladder so you can motivate the producing of the bile juice that is called cholecystokinin so then GAP hormone can be uh, decreasing the producing of the uh, gastric juice so this is these are all from the gastrointestinal mucosa ఇతా దేహంలో ఉన్నటువంటి మిగతా ప్రాంతాల నుంచి కూడా కొన్ని రకాల హార్మోన్ అనేవి ఉత్పత్తి అవుతా ఉంటాయి అవి ముఖ్యంగా మానవుని యొక్క హృదయ భాగంలో కావచ్చు మానవుని యొక్క హృదయ ప్రాంతం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ANP అనేటువంటి హార్మోన్ అనేది ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ ANP ని ATL నెట్యూరిక్ ఫ్యాక్టర్ గా మనం చెప్పవచ్చు ఈ ATL నెట్యూరిక్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ పెప్టైడ్ అనే హార్మోన్ మూలంగా ముఖ్యంగా ఇది హృదయ యొక్క గోడంలో ఉన్నటువంటి మయోసైట్స్ కణాలనేవి యొక్క ANP యొక్క హార్మోన్ ను ఉత్పత్తి చేస్తా ఉన్నాయి so, this hormone is the hormone of the hormone. So, this is the hormone of the hormone. So, this is the blood pressure of the hormone. So, this is the hormone 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 of So, this is about the ANP. Then we can go to the erythropoietin. So, this is the kidney low, nephron low. Extra glomerular operators in the body of hormone and the body of the body of erythropoiesis and the body of the body erythropoiesis and the body of the body of the body of the So that is called erythropoiesis. Then Travata, the body of 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 the Polycystokin goes. This three kinds of hormones are also called the hormones. In the first place, the main gastrin is the main player. The main SCL goes. Pepsinogen and lanti are the main players. The main is the secretin. The main is the main player. 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 Irakna mukinga ibi kena saya saman cerdun di hormon kamu cep kos. Now we discuss some hormonal disorders. We have the facing different hormonal disorders in our human body. Uh, that is the lower secretion and higher hypersecretion of the hormones. 
in this way we have facing different problems these areas can be called as a hormonal disorders in this way first we discussion about the hyper secretion of the growth hormone that is the growth hormone so first we discussion about the growth hormone here hyper secretion of the growth hormone can be uh, leads to the gigantism so gigantism is a, a different disorder so in the, especially in the uh, puberty stage so this is the gigantism means overgrowth of the uh, skeleton so it can be a, then the, that is called skeleton it, it can be resulting the abnormal height it can be producing the abnormal height in the puberty stage that is called gigantism this is called gigantism gigantism this is only for the the hyper secretion of the growth hormone then acromegaly so we can see the acromegaly this is the acromegaly you can see the hyper secretion of the growth hormone in the adults that is called leads to the acromegaly so acromegaly means enlargement of the jaw bones and hands and feet called uh, facing the gorilla shape like so appearance this is called acromegaly acromegaly nothing but gorilla shape appearance this is called acromegaly because of hyper secretion of the growth hormones in the adults then we can see the low secretion hypo secretion of the uh, growth hormone in the especially in the childhood so these are a, areas can be called as a, a dwarfism pituitary dwarf pituitary dwarf so because of hypo secretion low secretion of the growth hormone so especially they are very short very short and mentally and intellectually uh, very normal the uh, pituitary dwarfism pituitary dwarfism because of hypo secretion of the growth hormone kinga manamu yokka hormone yokka atisravam mariyu alpasravam mulanga koni rakala pratyekamainaatundi paristhitulu anavi asadharana paristhitulu anavi yerpadta unnai vaati manam mukhyanga hormonal disorder ga manam cheptukochu mukhyanga mukhyanga manaku growth hormone sambandhinchi yokka growth hormone perudala hormone sambandhinchi ekko sravam utpatti aina adhe vidhanga sravam ekku aina kuda ledha takku aina kuda manaku asadharana paristhitulu anavi yerpadta unnai mukhyanga manam gigantism anaatundi paristhiti ఈ యొక్క అధిక స్రావము గ్రోత్ హార్మోన్ యొక్క పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా చిన్న పిల్లల లోపల ఈ యొక్క జైగాంటిజం అనేది ఎక్కువగా ఏర్పడుతూ ఉంది సో దిస్ ఇస్ కాల్ ఓవర్ గ్రోత్ ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఓవర్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఈ స్కెల్టల్ మందిల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఓవర్ గ్రోత్ జరగడం మూలంగా కావాలి అంటే జరగ అంటే జరగాల్సిన స్థాయి కంటే ఎక్కువ ఏర్పడి ఎక్కువ వారి గ్రోత్ అనేది పెరగడం మూలంగా ఈ యొక్క ఓవర్ గ్రోత్ అనేది చిన్న పిల్లల లోపల ఏర్పడుతూ ఉంది కాల్ జైగాంటిజం దెన్ వీ కెన్ గో టు ద ఎక్రోమేగాలి ముఖ్యంగా పెద్దవాళ్ళ లోపల ఈ ఎముకలు అనేవి అసాధారణమైన పెరుగుదల మూలంగా ఒక్కొక్క జరగడం మూలంగా ఒక గొరిల్లా అనేది ముఖ్యంగా జాబోన్స్ కావచ్చు హ్యాండ్స్ కావచ్చు ఫీడ్స్ కావచ్చు ఈ మూడు ఏరియా లోపల యొక్క పెరుగుదల అనేది అసాధారణంగా ఉండడం మూలంగా గొరిల్లా అనేటువంటి స్ట్రక్చర్ అని మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్ ఎక్రోమేగాలి ఎక్రోమేగాలి సో ఎక్రోమేగాలి అండ్ జైగాంటిజం ఈ రెండు కూడా ముఖ్యంగా మనకు హై హైపర్ సెక్రిషన్ అంటే అధిక స్రావం గ్రోత్ హార్మోన్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి అసాధారణ పరిస్థితులు అదేవిధంగా డార్ఫిజం డార్ఫిజం అంటే మరుగుదుతనం మరుగుదుతనం అనేది యొక్క పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి సో ఇక్కడ వీళ్ళ యొక్క పెరుగుదల అనేది చాలా తక్కువ మోతాదులో ఉంటుంది అదేవిధంగా వీళ్ళు శారీరకంగా సారీ మానసికంగా కూడా కావచ్చు ఇంటెలెక్చువల్ గా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సాధారణంగా ఉంటారు కాబట్టి మరుగుతుతనంగా మనం దీని మనకు పెరుగుదల హార్మోన్ యొక్క అల్ప స్రావం మూలంగా జరిగేటువంటి ఎక్కువగా ఇది నా డిస్కస్ అబౌట్ ద డిసార్డర్స్ ఫ్రమ్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ గ్లాండ్ ఎక్రెన్ గ్లాండ్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ లో సెక్రిషన్ అండ్ లీడ్స్ టు ద హైపో థైరాయిడిజం ఓవర్ సెక్రిషన్ ఆఫ్ ది థైరాక్సిన్ ఇస్ కాల్ హైపర్ థైరాయిడిజం హైపర్ థైరాయిడిజం స్పెషల్లీ ఇన్ ద అడల్ట్స్ ఏరియా అండ్ లీడ్స్ టు ద ఎగ్జాప్తోమాలిక్ గైటర్ ఎగ్జాప్తోమాలిక్ గైటర్ so exophthalmic goiter so uh, this is the exophthalmic goiter so it can be uh, protruded the high balls so high balls we can see the high balls so then increased body metabolic rate increasing the body metabolic rate can we can we can see in the hyperthyroidism especially in the adults then we can go to the hypothyroidism hypothyroidism nothing but low secretion of the thyroxine hormone that is called hypothyroidism so hypothyroidism can leads to the simple goiter simple goiter so this is a hypothyroidism condition so in this area uh, then uh, enlargement of the 
thyroid gland so it can be also uh, some creatinism condition is there so creatinism nothing but uh, mentally uh, that is called retardation mentally retardation and low intelligence quotient this is called uh, creatinism condition especially in the uh, child called creatinism creatinism leads to the hypothyroidism hypo hypothyroidism leads to the creatinism condition especially in the child then hypothyroidism especially in the uh, particular uh, adults that is called uh, condition is called myxedema so myxedema means there is the dry skin here we can see the dry skin and we can see the puffness of puffness on the face area this is the important character for the myxedema myxedema is the uh, disorder condition in the still in the adults of hypothyroidism hypothyroidism so this is about the hypothyroidism in the child hypothyroidism in the adults this is the hypothyroidism here we can see the this is about the hyperthyroidism in the adults so this is about the uh, thyroid gland yokka thyroid gland disorders kinga thyroid gland yokka apasthiti lo ganaka manam teesukovalanukunte kinga thyroid gland nunchi uttpatte ayyadu thyroxine hormone yokka alpasravam valla gaavachu adhika sravam valla gaavachu pratyekamaina atuvanti apasthiti lo erpadta unnai alpasravam moolanga erpade atuvanti paristhiti ni mukhyam manam hypothyroidism ga bhavinchochu adhika sravam moolanga vache atuvanti paristhiti ni manam hyperthyroidism ga manam bhavinchochu hyperthyroidism anedi pedda vaala lopala yokka ఎగ్జాప్తమాలిక్ గైడ్ అనేటువంటి కండిషన్ కు దారితీస్తా ఉంది ఎగ్జాప్తమాలిక్ గైడ్ అంటే కనుగుడ్డు అనేవి బయటికి పొడుచుకొని వచ్చేటట్టుగా ఉంటుంది దట్ ఇస్ కాల్ ఎగ్జాప్తమాలిక్ గైటర్ సో దిస్ ఇస్ ద హైపర్ థైరాయిడిజం కండిషన్ దెన్ వీ కెన్ సీ ద హైపోథైరాయిడిజం హైపోథైరాయిడిజం మీన్స్ లో సెక్రీషన్ లో సెక్రీషన్ సో ఈ ముఖ్యంగా హైపోథైరాయిడిజం మూలంగా చిన్నపిల్లల లోపల ప్రత్యేకమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది దిస్ ఇస్ కాల్ క్రెటినిజం సో ఈ క్రెటినిజం మూలంగా పిల్లల లోపల గ్రోతింగ్ అనేది గ్రోత్ అనేది డెవలప్మెంట్ అనేది జరగదు తక్కువగా ఉంటుంది లో లో డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా వాళ్ళు పిల్లలు మెంటల్ రిటార్డేషన్ లోకి లోన్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ పని వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళు పని చేసుకోలేరు అదేవిధంగా వాళ్ళు అలా తెలివి తక్కువగా ఉంటా ఉంటారు లో ఇంటెలిజెన్స్ అనేది వాళ్ళకు కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కండిషన్ ఇస్ కాల్ క్రెటినిజం క్రెటినిజం దెన్ హైపోథైరాయిడిజం ముఖ్యంగా మనకు పెద్దవాళ్ళ లోపల ఈ రకమైన పరిస్థితి అనేది ఇక్కడ ఏర్పడుతూ ఉంది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చూస్తే వాళ్ళ లోపల పఫ్నెస్ ఆన్ ద ఫేస్ పై అంటే ముఖ్యంగా పఫ్నెస్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంది అదేవిధంగా మత్తులు అనేవి ముఖ్యంగా డ్రై స్కిన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా వీళ్ళు చలికి తట్టుకోలేని అంటే టోలరెన్స్ టు ద కోల్డ్ ఏరియా అంటే కోల్డ్ మాకు చలి కూడా తట్టుకోలేని పరిస్థితి ముఖ్యంగా ఏర్పడుతూ ఉంది ఈ కూడ్ కండిషన్స్ కూడా ముఖ్యంగా సీడమ్ అనేటువంటి యొక్క పరిస్థితి లోపల ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి నా వీకెన్ గోడ్ ద అనదర్ డిసార్డర్ దట్ ఇస్ కాల్ ఫ్రమ్ ద పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ సో పారాథైరాయిడ్ గ్లాండ్ కెన్ బి సెక్రేట్ ద పారాథార్మోన్ హార్మోన్ పారాథార్మోన్ పీటీహెచ్ PTH. So this condition can be uh, parathormone uh, hormone. Uh, lower secretion is called hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism. Lower secretion is called tetanic condition. So here the two condition is there. One is hyper secretion of the PTH and lower secretion of the PTH. Here we can see the hyper secretion of the parathormone. Parathormone. So that is called hyperparathyroidism. Hyperparathyroidism. So hyper parathyroid thyroidism is nothing but excess decalcification, excess decalcification. So that is the, uh, that is called uh, bone fracturing, that is called bone fracturing. Bone fracturing means that is called excess decalcification. So here we can see the total calcium can be uh, entered into the blood. So that is why uh, because of the over secretion of the PTH, it can lead to the uh, calcium, calcium levels from the bones to the blood. so that's why excess decalcification process may be in the hyperparathyroidism then we can go to the tetanic condition so what is the tetanic condition tetanic condition is show in the lower secretion of the pth hormone so in this way you can see the prolonged contraction of the muscles so this is about the uh, tetanic condition kinga parathyroid yokka grandi yokka so mukhyanga utpatti ayyadu hormone manam pth ga cheppochu పారాథార్మోన్ హార్మోన్ ఈ యొక్క పారాథార్మోన్ హార్మోన్ మూలంగా ముఖ్యంగా మనకు రెండు రకాల అపస్థితులు ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఒకటి హైపర్ పారాథైరాయిడిజం అదేవిధంగా టెటానిక్ కండిషన్ అనేది కూడా ఏర్పడతా ఉంది హైపర్ పారాథైరాయిజం అంటే ముఖ్యంగా ఎముకలు అనేవి అంటే ఎముకల లోపల పగులు అనేవి రావడము ఎముకలు విరగడం అనేది ముఖ్యంగా జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఎముకలలో ఉండాల్సినటువంటి కాలుష్యం అంతా కూడా ముఖ్యంగా మనకు రక్తంలో వచ్చి చేరుతూ ఉంది సో ఇక్కడ అందుకనే మనం ముఖ్యంగా ఎముకలు అనేవి అలసబడి దాని లోపల ఎముకల సాంద్రత అనేది తగ్గిపోయి ఇరవై విరగడానికి ఎక్కువగా ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఎక్సెస్ డికాసిఫికేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు 
So this is called hyper parathyroidism. Adi vidhenga hypo parathyroidism. Hypo parathyroidism lom kinga mano dhani tetanic condition gulo manje kosu tetanic sthiti ka manje. In lo pula kinga ekka PDA char mone ka alpastrao mulanga mano dehalo unar mante ka basil sukhya kandal nabi. Adi vidhenga bodhije po kinga sankoch jandu kunda adi condition lo unta untai adi condition lo undi. संकोचन स्थिति संकोचन चंदले ने ढूंढ लिया खंडित स्थिति खाली घुंटाई आस्थिति के मुख्य मनो ऐटानी कंडीशन का मनो जब कोस ये रेंडु उड़ा प्रक्रिया उड़ा भर को का पैरा थायराइड ब्लड युक्त का अधिक स्त्राव मरी वो आल्पो स्त्राव मुलंगा देर पर एट मोटे आपस दें वी कैन गो टू द पैंक्रियस पैंक्रियस this way, the endocrine part can be secretion the insulin and glucagon hormone. So in this way, particular insulin hormone uh, lower secretion and high, higher secretion. First, we discussion about the hyposecretion. Hyposecretion, so that is the diabetes mellitus. Hyposecretion of the insulin can lead to the uh, diabetes mellitus, increasing the level of the glucose in the blood, loss of glucose through the urine. So this is called diabetes mellitus. Then we can see the insulin shock. Insulin shock is called hypoglycemia condition. Hypoglycemia condition. So decrease level the decrease the level of the glucose in the blood. So this is called insulin shock. Then we can go to the vasopressin. So is the vasopressin the ADH vasopressin or ADH hormone. So it can be secreted by the neurohypophysis region of the pituitary gland. So it can be diabetes insipidus. Area can be uh, affected area is called diabetes insipidus. Diabetes insipidus that no loss of the glucose through the urine. So it can lead to the diuresis. So what is the diuresis? Diuresis means excess, excess urination, excess urination is called diuresis. So because of the low secretion of the ADH hormone, low secretion of the ADH hormone can lead to the diuresis process. Now we discuss about the pancreas. You know already we discussed this area in this gland. Pancreas is a mixed gland. So it contains the uh, exocrine and endocrine plot. But this endocrine part can say, secrete the two important hormones that is called insulin and glucagon hormone. So here, hyposecretion. Here we can see the hyposecretion. Hyposecretion leads to the diabetes mellitus. So diabetes mellitus, nothing but it is increasing the uh, glucose level in the blood. When the particular glucose level in the blood, can be loss of glucose through the urine. This is called in the diabetes mellitus. Then we can go to the insulin shock. Insulin shock is can be called as a uh, decreasing the uh, level of the glucose in the blood. So this is called leads to the insulin shock. Then we can go to the pituitary vasopressin. Pituitary vasopressin. Vasopressin are called as a, a ADH, anti-diuretic hormone. So this hormone can be secreted by the neurohypophysis region of the pituitary gland. So it can lead to the diabetic insipidus. Diabetic insipidus, insipidus is the so over secretion of the urine, over secretion of the urine, in this way, there is no loss of the glucose, that is the diabetes insipidus. So we must know difference between the diabetes insipidus, diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a sugar disease. Diabetes insipidus is a over secretion of the urine. So this is a true difference between the diabetes mellitus and diabetes insipidus. Diabetes insipidus is caused for the ADH, low secretion of the ADH. Diabetes mellitus is a low secretion of the insulin hormone. The two difference between the diabetes insipidus and diabetes mellitus. Pancreas grandanadi, and the whole of the Rendua, the Pedda Grandi Kamanu Chipkotsu, Loma Grandanadi, Rendua the Pedda Grandi, the Mukinga, Baisraka Brahma, Maru, Antasraka Brahma, Hagan Kalikundi, so it is a Mistra Magandia with the Chipkotsu, Baisraka Grandi Gakunda, Antasraka Brahma, low under twenty, the Icelands of Langaran Sanavi. रण्डु बुक्चे में ने रण्डु हार्मोन उत्पाद जैसा हमने अभी इंसुलिन मरियो ग्लूकागन हार्मोन जो का इंसुलिन जो का लोस सेक्रेशन मोलंगा अपन को प्रत्येक में फर्स्ट लेयर पड़ता हमने तो धन मनु मुकिंगा डायबिटीज मेलिटस का मन जब कोसू लोस सेक्रेशन हाइपो सेक्रेशन आप दे इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट डायबिटीज म Diabetes mellitus का जो पुकारते हैं अंते रक्त में लोपला ग्लूकोस ताय नदी फेगड़ा मूलंगा उसका मन का दी शुगर व्याधि की दारु दिस ताऊं दी अधे विधेंग का इंसुलिन शाम तो मुख्य का रक्त में लोपला ग्लूकोस ताय नदी थक्के दर थक्के वाला मूलंगा मन कोचेर पर फर्स्ट मुख्य मन को इंसुलिन शाम का मन उधर नहीं चुप कोसो इपरे ते इंसुलिन 
సో లో సెక్రిషన్ కావచ్చు ఇక్కడ హై సెక్రిషన్ కావచ్చు ఇంకా ఆ లో సెక్రిషన్ మీన్స్ హైపో సెక్రిషన్ రిజికల్ డయాబెటీస్ మిలిటస్ హై సెక్రిషన్ ఆఫ్ ది ఇన్సులిన్ కాల్ ఇన్సులిన్ షాక్ ఇన్సులిన్ షాక్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద టూ డిఫరెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్సులిన్ హార్మోన్ దెన్ వీ కెన్ గో టు ద వాసోప్రెసిన్ వాసోప్రెసిన్ అనేది ముఖ్యంగా మనకు న్యూరో హైపోఫైసిస్ రీజన్ నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి హార్మోన్ గా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని మనం యాంటీ డయాబెటిక్ హార్మోన్ గా కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఇది ముఖ్యంగా మూత్రం నుంచి అతి మూత్ర వ్యాధి అనేది అంటే ఈ యొక్క హార్మోన్ యొక్క లోపం మూలంగా లో సెక్రేషన్ మూలంగా మనకు అతి మూత్ర వ్యాధి అనేది సంభవిస్తుంది ఈ యొక్క అతి మూత్ర వ్యాధి అంటే అంటే మూత్రం అనేది ఎక్కువగా జరగడం జరుగుతుంది సో ఈ మూత్రం ద్వారా అధిక మోతాదులో గ్లూకోజ్ అనేది రాదు కేవలం మూత్రం మాత్రమే బయటకు వస్తుంది సో ఈ ముఖ్యంగా ఈ ప్రక్రియ ముఖ్యం మనం డైరోసిస్ గా మనం దీని మీద పిలవచ్చు డైరోసిస్ ప్రొసీజర్ కెన్ బి కాల్ అయితే డయరోసిస్ సో కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ ఏడిఏ హార్మోన్ అనేది మనకు డయరోసిస్ అనేటువంటి ప్రక్రియను నిరోధిస్తుంది డైరోసిస్ అనే ప్రక్రియను నిరోధిస్తుంది ఇదేపడు ఏడిఏ హార్మోన్ నేను గుడ్డు ద ఎడ్రినల్ కాంటాక్స్ రీజన్ సో ఎడ్రినల్ కాంటాక్స్ రీజన్ లీడ్స్ టు ద సమ్ డిసార్డర్స్ దట్ ఇస్ కాల్ ఎడిసెన్స్ డిసీజ్ అండ్ స్కిన్ సిండ్రోమ్ ఎడిసెన్స్ డిసీజ్ కెన్ బి హైపోసెక్రిషన్ ఆఫ్ ది గ్లూకోకాటికైడ్స్ so we can see the glucocorticoids and uh, mineral corticoids we already discussed about the glucocorticoids and mineral corticoids here uh, glucocorticoids cortisol cortisol is the chief glucocorticoid here the hyposecretion of the glucocorticoids leads to the addison disease they about the addison disease in this way you can see the loss of weight and uh, muscle weakness and fatigue reduces the blood pressure and the darkening of the skin area so this is the symptoms for the Uh, addison's disease then we can go to the cushing syndrome you can see here the cushing syndrome cushing syndrome nothing but hyper secretion of the glucocorticoids here we can see the breakdown of the muscle proteins then we can the redistribution of the body fat uh, then located in the particular area so that is called rounded moon face and uh, buffalo hump this is the main important character for the syndrome cushing syndrome leads to the hyper secretion of the గ్లూకోకార్టికైడ్స్ ముఖ్యంగా అధివృక్క వల్కలంలో కూడా ఉన్నటువంటి అధివృక్క వల్కలం భాగం నుంచి వచ్చేటువంటి మినరల్ గ్లూకోకార్టికైడ్స్ మూలంగా మనకు రెండు రకాల అపస్థితులు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క గ్లూకోకార్టిస్ యొక్క అల్పస్రావం మూలంగా అల్పస్రావం మూలంగా ఏర్పడేటువంటి స్థితిని మనం ముఖ్యంగా ఎడిసెన్స్ డిసీజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క ఎడిసెన్స్ డిసీజ్ లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఆకలి లేకపోవడం అదేవిధంగా యొక్క కండాల యొక్క అలసట కావచ్చు అదేవిధంగా బరువు తగ్గిపోవడం అనేటువంటి లక్షణాలు ముఖ్యంగా మనకు ఏర్పడతా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనకు డార్కింగ్ ఆఫ్ ది స్కిన్ అంటే ముఖ్యంగా మనకు శరీరం మీద కంచు వర్ణం లాంటి కంచు వర్ణం లాంటి మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతా ఉంటాయి సో బ్రౌన్ బ్రాంచ్ కలర్ వంటి మచ్చలు అంటే కంచు వర్ణపు మచ్చలు అనేవి ఏర్పడతా ఉన్నాయి ఇన్ ద ఐడిసెన్స్ డిసీజ్ దెన్ వీ కెన్ గో టు ద కుషింగ్ సిండ్రోమ్ ఈ కుషింగ్ సిండ్రోమ్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ అధిక స్రావం మనకు గ్లూకోకాటిక్ కాయగడ్స్ యొక్క అధిక స్రావం మూలంగా ఏర్పడే పరిస్థితి మనం ముఖ్యంగా కుషింగ్ సిండ్రోమ్ గా చెప్పుకోవచ్చు దీని లోపల రౌండ్ ఫేస్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది రౌండ్ ఫేస్ అంటే మూన్ ఫేస్ రౌండ్ మూన్ ఫేస్ అండ్ బఫెల్ అంప్ అంటే శరీరం యొక్క పుష్టతల భాగం లోపల ఒక బఫెల్ అంప్ లాక ఒక పువ్వు అనేది నిక్షిప్తం అవుతుంది ద మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది సిండ్రోమ్ దెన్ యూ కెన్ గో టు ద అసైన్మెంట్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్ దేర్ వాట్ ఈస్ ఎక్రోమేగాలి ఏం ద హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ దిస్ ఆర్డర్ సో యూ నో ద ఎక్రోమేగాలి ఎక్రోమేగాలి ఇస్ ఏ నథింగ్ బట్ గొరిల షేప్ స్ట్రక్చర్ కెన్ సి వీ కెన్ సీ ఇన్ ద అడల్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద hyper secretion of the growth hormone leads to the adults that is the acromegaly then you can go to the distinguish between the diabetes mellitus and diabetes insipidus diabetes mellitus is a sugar disease it can be low secretion of the insulin hormone so diabetes insipidus is a uh, low secretion of the adh hormone so it can leads to the diuresis diuresis diabetes mellitus leads to the sugar diabetes insipidus leads to the diuresis what are the isolates of langer hans here we can see the uh, pancreas region in the endocrine part of the pancreas contain the uh, different type of isolates of langer hans cells that is alpha cells and beta cells uh, the isolates of the langer hans these alpha cells can secrete the glucagon hormone beta cells secrete the insulin hormone what are the androgen these cells secret them leydic cells androgens is the testosterone is the chief androgen so this is a uh, testis low no, testis that is the testosterone leydic cells leydic cells can, can secrete the particular testosterone hormone what is the erythropoietin is the, what is the function erythropoietin is a hormone it can secrete in the uh, kidney of the juxtaglomerular operators 
the function of the erythropoietin is the erythropoiesis erythropoiesis is nothing but the development of producing of the rbcs they about the erythropoietin function so this is about the assignment thank you